വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പാത സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു വിണ്ടുകയറിയ പാദങ്ങളാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി മോയ്സ്ചർ പറട്ടിയാൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നമുക്ക് വീട്ടിലെല്ലാം സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അടുത്തെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് കറ്റാർ വാഴ ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പൾപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ പാദത്തിൽ പരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിണ്ടുകയറിയ പാദങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇല ചതച്ച് പരട്ടുകയാണെങ്കിൽ വേദനയും എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും അതുപോലെ വിണ്ടുകയറിയ അതും നമ്മൾക്ക് മുറിവും എല്ലാം ഉണങ്ങി കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ് വേണ്ടി വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമസ്കാരം വൃക്കരോഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മാർച്ച് എട്ട് ലോക വനിതാ ദിനമായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ലോക വനിതാ ദിനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക വൃക്ക ദിനം ആയിരുന്ന അന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വൃക്ക ദിനത്തിൻ്റെ തീമായി അതിൻ്റെ തീമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്ത്രീകളും വൃക്കരോഗങ്ങളും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ബോധവാന്മാരാണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക വൃക്ക ദിനം സ്ത്രീകളും വൃക്കരോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച ആവശ്യമായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തീമായി അന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ വൃക്കരോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു അതിന് അമിതം എന്താണ് അതിന് കാരണം സ്ത്രീകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് വൃക്കരോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതായത് നമുക്കൊരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഫീൽ ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാലോ ഒരു കോൾഡ് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീക്കിങ് ഉണ്ടായാലോ അതിന് പൂർണ്ണമായും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തലകറക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷീണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അമിതമായ ഹൈ ബി പി ബി പിയിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അത് ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ആവാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബി പിയിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ട് തലകറക്കമോ ശബ്ദലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലർ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷേ അവരതും കാര്യമാക്കാറില്ല ഡയബറ്റിക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് സ്ത്രീകളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്കുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ബി പി കൂടിയവരുമുണ്ട് ബി പി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അൻപത് ശതമാനം വരെ സി കെ ഡി അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡിസീസ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ബാക്കി അൻപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഡ്നി ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സി കെ ഡി ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കെ ഐ ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് വൃക്കകളിലെ കല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്രമേണ ക്രമേണ കിഡ്നി ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം പ്രധാനമായ കാരണം ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ തുടങ്ങാം ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങാം അമിതമായ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും അളവ് വൃക്കരോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം കാരണം ഒരു ഡയബറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവോ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ വൃക്ക നോർമലി ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃക്കയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ വര
അപ്പോൾ പൊതുവെ വൃക്കരോഗം വരാതിരിക്കാൻ അമിതമായ മാംസത്തിൻ്റെ അളവ് ഒഴിവാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോൺ വെജിറ്റാൻ പ്രോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അതായത് മത്സ്യ മാംസാദികൾ കൂടുതൽ മത്സ്യ മാംസാദികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പരിധി വേണം എന്തിനും എന്ത് അമൃതമായാലും അധികമായാലും വിഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് സാധനവും പരിധി വിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിതമായി പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗ്രാം പെർ കെ ജി ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ക്രിക്കയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ കെ ജി ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന തോതിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ട അനിവാര്യതയാണ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അമി പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ടവെള്ള അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം പിന്നെ ലീൻ മീറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുകയും റെഡ് മീറ്റ് തുടങ്ങിയവ പൂർണ്ണമായും കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ കടലപ്പരിപ്പ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിവതും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർണ്ണമായും ഒരു അവോയ്ഡ്നസ് ഒന്നിനും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും പ്രധാന കാര്യം ഇനി വൃക്കരോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സോഡിയം സോഡിയം അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ശരീരത്തിൽ നീർ വീർക്കുക കാൽപാദങ്ങൾ കാൽപാദങ്ങളൊക്കെ നീര് കൊണ്ട് വീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീർ നീര് കൊണ്ട് വീർക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സോഡിയം അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഡിയം കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സോഡിയം കണ്ടൻ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പ്രധാനമായും ഉപ്പ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചീര ഇലക്കറികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സോഡിയം കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമായി ക്രമീകരിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യമാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവും ഈ ഒരുപാട് ശരി കൂടുമ്പോൾ വൃക്കകളെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം കൂടിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും നമ്മൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ലീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഒരിക്കെ തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് അതിനെ കറി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ലീച്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെയാണ് ജലം ഈ വൃക്ക രോഗമുള്ളവർക്ക് ജലം ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണമാണ് കാരണം ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ജലം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അത് ബോഡിയിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം വയ്ക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് വെള്ളം ക്രമീകരിക്കുന്നത് എല്ലാവരിലും വെള്ള ജലം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് അനിവാര്യതയില്ല അപ്പോൾ ജലം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്നത് വെള്ളം മാത്രമാണ് ജലം എന്നാണ് അല്ല ജലരൂപേണയുള്ള എന്ത് വസ്തുക്കളും അത് ഭക്ഷണമായാലും അത് ജലത്തിൻ്റെ തോതിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ജലം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ജലരൂപേണയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജലരൂപേണയുള്ള കറികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവാണ് ഫോസ്ഫറസ് പൊതുവെ അവർ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ബ്ലഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഘടകം നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതി ഒരു ഒരു വൃക്ക ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് വൃക്കരോഗമുണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് മറ്റൊരാളും അതുപോലെ അതേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓരോ വ്യക്തിയിലും അവരവരുടെ ശരീരഘടനയും അവരവരുടെ രക്തത്തിൻ്റെയും മറ്റുള്ള ബ്ലഡ് വാല്യൂസിൻ്റെയും കെമിക്കൽ വാല്യൂസിൻ്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ഘടകവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയിലും വൃക്കരോഗ ഓരോ വ്യക്തിയിലും വൃക്കരോഗങ്ങളുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതിൻ്റേതായ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവരുടെ ശരീരഘടനയും അവരവരുടെ പിന്നെ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ തോതും അതെല്ലാം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളിലുള്ള ക്രമീകരണം മറ്റൊരാൾ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഒരു
അവരവർക്ക് ശാരീരിക ആഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക വളരെ മൃദുവായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഏത് സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ പോലുള്ള മുറകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് കഴിക്കാതെ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഈ ഈ വൃക്കരോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജലം നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക നിയന്ത്രണം എന്താണോ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവരുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ആ ജലം ഉപയോഗിക്കുക എത്ര എം എൽ ആണോ ജലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് അത്രയും എം എൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ജലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ജലാംശമുള്ള കറികളെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മാംസ്യത്തിൻ്റെയും ബാക്കി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും ഫോസ്ഫറസത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനി അനിവാര്യമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലീച്ചിങ് ഔട്ടാണ് ലീച്ചിങ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചിട്ടയോടുകൂടി ചിട്ടയോടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രമമായതുമായ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ വൃക്കരോഗം ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യാം ഇനി വൃക്കരോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അമിതവണ്ണത്തെ തടയുക എന്നുള്ളത് പ്രധാന ആവശ്യമാണ് അതായത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിപെട്ടാൽ മറ്റൊന്ന് കൂടെ ഉണ്ടാകും ഒന്നിനൊന്ന് പൂരകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൂടെ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടി എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ക്രമേണ നമുക്ക് തൊട്ട് തൊട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ശരീരഭാര നിയന്ത്രണമാണ് ശരീരഭാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ശരീരഭാരം വർദ്ധനവ് കാണുന്നതും സ്ത്രീകളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള വ്യായാമ മുറകളൊന്നും ഇന്ന് സ്ത്രീക്കില്ല എല്ലാം മെഷീനൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ കിച്ചണൊക്കെ മെഷീനൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ ദഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തി മറ്റ് രോഗങ്ങളെ വൃക്കരോഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്